Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vlogmas. Donc ces images ont été tournées ce week-end, on commence du coup avec vendredi, puisque vous, la vidéo de vendredi, vous voyez ça toujours J-1. On est en fait descendu de nos collines, ce qui arrive assez rarement, et quand c'est le cas, on va toujours faire un petit tour à un brin de folie, qui est un café botanique que j'aime beaucoup. Ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent bien, j'ai fait ma séance de dédicace, deux séances de dédicace là-bas et puis j'adore ce petit café, donc vous trouvez des plantes et aussi des boissons chaudes et des petites euh, voilà, douceurs. Il y a également des fleurs puisque à la base Marion euh, qui tient euh, en duo avec euh, Camille le, le, le café est fleuriste et pas mal de fleurs séchées. Il y a aussi des ateliers et j'espère ce mois-ci avoir le temps de faire euh, mon atelier couronne de Noël. Mais euh, si vous voulez voir un petit peu euh, ça euh, en a, déjà en avant-première, vous pouvez aller voir euh, un ancien épisode du Vlogmas où je l'avais fait. Donc j'y vais à peu près chaque année pour faire un petit atelier, mais il y a plein d'autres ateliers, Kokedama, etc. Et il y a également une petite cabane pour les enfants. Enfin bref, c'est vraiment un lieu super, j'adore les filles, euh, les boissons sont vraiment très bonnes. Cette Camille est une vraie barista, donc c'est vraiment euh, génial. Avec Loulou, on aime bien faire un petit tour. Là, on a pu découvrir du coup leur déco de Noël avec les petites maisons, qui j'ai l'impression sont dans chaque foyer cette année, et j'adore, je ne m'en lasse pas. De retour à la maison vendredi, Louis a fait une petite sieste, euh, elle se compte maintenant, ça devient un peu difficile Louis en ce moment les siestes, mais vendredi il en a fait une, et du coup j'ai travaillé sur une petite couverture en patchwork, en anglais on dit quilt, et je sais pas du tout euh, s'il y a une, une traduction française directe, mais voilà ce sont des couvertures un petit peu à l'ancienne où on coupe des petits carrés et on colle tout ça, euh, enfin on, colle, on coud tout ça euh, ensemble. Euh, pour le motif, je voulais des couleurs un petit peu noéliques, mais je voulais que la base de la couverture soit quand même dans les beiges, ce sont un peu mes couleurs en ce moment, et du coup je voulais pas non plus que ça jure trop avec le décor, même si c'est une couverture pour Noël. J'ai pas mal hésité avec les motifs, et je me suis finalement fixée sur ceux-là, euh, que je vais répéter, du coup là c'est juste la moitié de la couverture. Et ensuite il a fallu euh, coudre euh, tous les petits euh, carrés. Alors cette vidéo n'a pas pour vocation à vous expliquer comment faire euh, un quilt parce que vraiment je ne suis pas professionnelle et ça se voit, euh, les carrés ne sont pas exactement tous de la même longueur parce que j'ai... En fait il faut que vous compreniez quelque chose euh, de ma personnalité, je ne suis plus une perfectionniste. C'est à dire que je me suis rendu compte que si j'attendais que tout soit parfait dans la vie, et ça ça vaut pour tout, hein, pour des petits projets comme ça, comme pour euh, les grands projets de la vie ou les relations. Euh, voilà, euh, amicale, amoureuse, familiale, etc. Tout ce que vous voulez dans la vie en général. Si j'attends que ça soit parfait, si j'attends que tout soit parfait, toutes les planètes soient alignées, je ne fais rien de ma vie, je n'entreprends rien. Et du coup, euh, voilà, c'est <rire> ma petite leçon du jour à travers ce, ces petites images de couture de, de, mon, de ma couverture patchwork. Donc elle n'est pas du tout parfaite, mais j'en suis hyper fière. Euh, j'ai adoré le faire, ça m'a beaucoup détendue. Et du coup, le soir, quand tout le monde était couché, j'ai fait la deuxième partie euh, et ça avance bien, je vous montrerai encore demain comment ça se passe. Samedi, petit moment euh, entretien des plantes de la chambre. Je les oublie souvent en ce moment, ces plantes, mais euh, franchement, elles se tiennent bien. En même temps, j'ai un syngonium euh, White Butterfly qui est plus trop trop white parce qu'il est sur une fenêtre plein nord, mais qui se tient bien, qui est assez costaud. J'ai des sainte au pied de ma petite étagère, j'ai des potos. Le ficus souffre un petit peu à l'hiver euh, de l'ouverture de la fenêtre le matin parce qu'il fait frais. D'ailleurs, on m'a beaucoup posé de questions. Il, ça vaudrait le coup que je le déplace lorsque j'ouvre la fenêtre, sachant que j'ouvre qu'une heure euh, en pleine hiver, euh, mais euh, je suis obligée de le laisser en revanche le reste de la journée vers la fenêtre parce que comme on est euh, plein nord et, et qu'on est en hiver, il n'a pas beaucoup de lumière et il en a besoin. Donc voilà pour les questions euh, qu'on me pose souvent, euh, plantes près d'une fenêtre, euh, notamment en hiver, lors des courants d'air. Si vous choisissez des espèces résistantes comme les petits potos, etc., quelques syngoniums, ça se passe plutôt pas mal. Faites simplement attention au ficus euh, comme euh, ce ficus lirata qu'il faudrait vraiment euh, voilà, que je déplace lorsque j'ouvre. Mais sinon, ça se passe plutôt bien. Donc vraiment, ça dépend vraiment des espèces que vous avez proches de la fenêtre. Si vous avez plusieurs fenêtres euh, chez vous, comme c'est mon cas par exemple dans le salon, eh ben, choisissez une fenêtre avec des espèces qui sont plutôt résistantes. Par exemple, si vous avez des poteaux à côté, vous pouvez ouvrir une petite heure le matin. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui nous sommes samedi et du coup vous verrez ces petits clips lundi puisque le lundi du coup je vlog le week-end mais aussi le vendredi parce que la vidéo qui sort le vendredi en fait elle est faite le jeudi. J'ai toujours un jour de retard sur les publications. Je filme la journée, je fais le montage le soir et je termine en général le matin puisque je rajoute la, bo le, la bonne case du calendrier l'avant pour ne pas vous perdre. Mais du coup il y a toujours un jour de retard et le lundi vous verrez du coup durant ce mois-ci des clips qui seront tournés le vendredi.
vendredi, le samedi et le dimanche. Sauf ce week-end, puisque demain dimanche, on a euh, journée en famille, donc je pense que je ne vais pas filmer. Mais voilà, j'avais pas mal filmé de petits clips euh, vendredi, ce samedi-là. Ce matin, on, était, euh, on a pris un petit déjeuner euh, dans un, un petit café qu'on aime bien à la Croix-Rousse avec une amie qu'on n'avait pas vue depuis un moment. Du coup, pendant la sieste là de Louis, je suis allée récupérer dans un point relais qui n'est pas du tout mon point relais habituel, mais bon, du coup, il a fallu que je, je descende jusqu'en presqu'île euh, pour récupérer les fameuses lampes à histoire moulin rôti que j'avais commandé sur Vinted. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez du coup une petite lampe en fait et vous mettez... Est-ce que je vais y arriver Ça, c'est la question Oui, ben non, c'est vrai, je n'arrive pas à enlever. Ok, vous mettez euh, des petites disquettes comme ça, je ne sais pas si vous voyez, on dirait des diapos. Et il y a des petites images en fait qui vous font projeter euh, voilà, des petites images euh, sur le mur au plafond à condition qu'il fasse sombre, donc plutôt au moment du coucher je pense. Du coup il y en a plusieurs, vous voyez ça se déroule, et du coup vous les mettez là. Vous les faites glisser. C'est de la marque Moulin Rôti, hein, il en existe. Moi, je les ai achetés d'occasion sur Vinted, on en trouve pas mal. D'ailleurs, je remercie mon abonné Matisse de m'avoir donné euh, cette idée, parce que c'est en parlant avec elle euh, en DM sur Instagram qu'elle euh, m'a dit ce que elle, elle avait mis dans le calendrier de ses enfants et ses enfants avaient une petite lampe comme ça et du coup il existe plein de recharges différentes avec plein d'histoires différentes chez Moulin Rôti du coup elle, elle avait trouvé des petites recharges euh, d'occasion et elle avait mis dans le calendrier l'avant certaines cases du calendrier des recharges donc du coup voilà vous les mettez dedans et puis ensuite vous projetez et vous pouvez euh, euh, voilà, faire tourner la petite, euh, la petite diapo, la petite disquette J'espère que Louis va arriver sans tout casser parce que je pense qu'il ne sera pas content juste de regarder l'image. Il voudra le faire lui, le connaissant. Mais euh, voilà, donc euh, je, vais, euh, je vais les emballer et je pense que je vais en emballer une avec une disquette et puis euh, deux autres euh, pour une autre case du calendrier. Voilà bah écoutez, je voulais aussi prendre 5 minutes pour vous remercier pour votre enthousiasme vis-à-vis -vis des premiers épisodes du Vlogmas. J'ai pas pu vous le dire euh, vendredi parce que j'avais tourné le jeudi dans la journée, donc je savais pas encore euh, quelle allait être votre réaction. En tout cas, je suis contente de vous retrouver aussi cette année, même si voilà, j'y vais mais j'ai peur. Chaque année, j'ai toujours peur de ne pas arriver à le finir, qu'il arrive un truc en cours de route et qu'il fasse que du coup... Euh, voilà, euh, j'arrive pas à tenir euh, tout le mois. On verra. Si vraiment il y a un souci, je me suis réservé deux vidéos Joker. J'ai tourné une journée dans ma vie en novembre. Et euh, soit je la garde pour janvier, soit s'il y a un jour où j'arrive pas à filmer, je sais pas, il se passe quelque chose, voilà, un, truc, un imprévu, et eh ben euh, je vais la monter la vidéo, comme ça elle sera prête un jour s'il y a besoin pour, euh, pour combler un jour du Vlogmas. Et j'ai aussi une autre vidéo euh, de prévu. Euh, ça, j'avais prévu de vous la faire en, en début d'année, euh, en janvier. Mais je pense qu'elle pourrait être sympa euh, le 23 ou le 24. J'ai un truc dans l'œil. À mon avis, c'est une petite machin de, mon, de ma veste que je me suis achetée cette année. Euh, mais en tout cas, je suis super contente de vos retours. Je suis contente que ça vous plaît. Vlogmas, c'est euh, vraiment un, un truc... Euh, euh, donc, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. C'est pas un, une série qui va amener de nouveaux abonnés parce que c'est plutôt quelque chose... On suit plutôt les Vlogmas d'un youtubeur ou d'une youtubeuse qu'on aime déjà regarder. On aime déjà son univers ou sa personnalité. Enfin, moi, en tout cas, c'est assez rare que je découvre des personnes via Vlogmas, mais ça se trouve, je peux me tromper. Mais euh, je trouve que c'est quand même un beau cadeau, pas seulement à faire à sa communauté, mais aussi à se faire à soi-même. C'est un petit challenge à, à se... Désolée pour mes cheveux... C'est le samedi. C'est un bon challenge à, pour, à se faire à soi-même, euh, à offrir, bien sûr. Mais ouais, je vous dis, moi, euh, les deux dernières années, du coup, c'est ma troisième année, mais il euh, y a eu des moments où ça m'a bien aidé d'avoir ça, euh, d'avoir cette connexion avec vous. Je parle pas juste des confinements, mais aussi tout ce qui est en lien avec la maternité. Ça isole un petit peu, c'est pas facile. Euh, quand on est en congé parental aussi, ça isole un petit peu. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, voilà, je suis contente de le refaire euh, cette année. On verra combien d'années... Quand je repris le travail, euh, je suis pas sûre de pouvoir le faire, mais du coup peut-être que c'est mon dernier avant un petit moment, j'en sais rien on sait pas quoi l'avenir nous réserve mais du coup euh, 
Voilà, je, ça me fait vraiment plaisir. Cet après-midi, on va faire un petit tour de petit train des pentes de la Croix-Rousse. Ça fait un moment qu'on veut le faire, on l'a jamais fait. Tout qu'on sait que ça pourrait être une, une activité sympa dans le calendrier de l'avant avec le loup. Euh, du coup, on va faire ça. Si j'arrive à avoir quelques images, je vous en ferai. Euh, voilà. Mais en tout cas, j'espère que voilà, ce, cet épisode vous aura plu. Et de toute façon, on se retrouve toute cette semaine jusqu'à vendredi. Et merci encore pour vos pouces en l'air, vos messages, vos commentaires. Euh, ça aide beaucoup euh, la chaîne et euh, ça aide beaucoup le, les vidéos Vlogmas aussi.